डायरेक्शन ऑफ एफ जी दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स ड्यू टू अर्थ अर्थ ग्रेविटी एंड इट्स मैग्नि आप बड़ा है ना पार्टिकल और एच के साथ जी का वेरिएशन हो रहा है तो एच के साथ अगर जी का वेरिएशन है और उसका एक साइड जो है वो हमारा पार्टिकल बड़ा है तो उसका एक साइड जो होगा दैट विल बी मच क्लोजर कंपेयर टू द अदर साइड तो छोटा होगा तो वो एच जो होगा बहुत छोटा रहेगा उसका डिस्टेंस मतलब ये वाला एंड और ये वाले एंड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ विल नॉट बी दैट मैग्निफिशियंट ठीक है और जब तक मैग्निफिशियंट बड़ा नहीं रहेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इट विल अप्रोक्सीमेटली कैंसिल इफ दिस सेपरेशन इज लार्ज मतलब बॉडी इज ऑफ कंपेरेबल साइज टू दैट ऑफ अर्थ एंड इट इज नॉट वेरी फार अवे R is equal to g m by g square. ये पिछले पेज पर आ गया था हमारा एक नंबर. Time period of revolution is equal to two pi r by to pi gm by p q ये हो गया टाइम पीरियड यहां से वी क्यूब को मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू और दिस कैन आल्सो बी रिटर्न एज टू बाई जी एम अपॉन वी स्क्वायर जी एम बाई आर हो जाएगा तो वी क्यूब जो है दैट विल बिकम एम बाई आर होल रेज टू दावर थ्री बाई इज दैट ओके दैट इज इक्वल टू टू बाई जी एम आर टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय जी एम रेज टू द पावर थ्री बाई GM और एक GM एम कैंसल हो जाएगा रूट GM एम बचा रहेगा सो टाइम पीरियड बिकम्स इक्वल टू दैट एम्प्लाइज टाइम पीरियड इक्वल्स टू टू पाई जी एम सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है नहीं हो रही है नहीं थैंक यू और हरदेव हरदेव आवाज आ रही है कि सो रहे हो हरदेव हाँ वही कह रहा हूं उसको हो गया चलो छोड़ो ऐसे हाँ ऋतु कहाँ है
कोशिश किया कर ले इधर पावर वन बाई टू है रूट अंडर है ना तो फिर मैंने इसको कर मतलब मैंने जान अच्छा तुम्हारा भी एग्जाम चालू हो गया तो सानिया वो कॉल क्या पिक नहीं कर रही है नहीं कल नहीं आई थी मुझे वो तो बोल कल के लिए तो बोली थी कि कहीं क्वेज में पार्टिसिपेट करने तो ये ये वाला पार्ट हो गया हमारा केपलर स्टॉक ठीक है तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर योग और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है दैट इज फोर पाई स्क्वायर बाय जी एम ठीक है देवांग तो छोड़ दिया अकॉर्डिंग अभी अपन आगे की पढ़ाई करते हैं सो so, और टाइम पीरियड और कैपिटल स्लो आ गया सेटेलाइट में हाँ नाउ विल कम अबाउट टॉक अबाउट स्केल वेलोसिटी स्केल वेलोसिटी होता क्या है the minimum speed minimum speed with which a body must be projected हाँ ठीक है वेलोसिटी बोल लो स्पीड बोल लो नहीं एक्चुअली स्पीड ही होता है बेटा डायरेक्शन डिपेंडेंट होता नहीं है ये ठीक है मतलब तीस डिग्री पर भेजो तब पचास डिग्री पर भेजो तब नब्बे डिग्री पर भेजो तब ठीक है विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ जो वेलोस जो एंगल देना है आपको दे लो फर्क नहीं पड़ता है बस वो स्पीड होनी चाहिए ठीक है जो यहाँ पे स्पीड मिलेगा हमको वो स्पीड अगर हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन तो बाहर चला जाए नहीं नहीं कोई ऑर्बिटिंग नहीं करे अर्थ से उसका पिंड छूट जाए ठीक है इट विल नो मोर गेट बॉर्डर्ड बाय अर्थ या फॉर दैट मैटर एनी प्लैनेट एनी थिंग प्रोजेक्टेड विद that particular escape velocity for respective planet or stars will go away from i mean jo values aayenge uske hisab se that will go away from the gravity field of that particular planet or star so the minimum speed with which a body must be projected from a celestial object or celestial body i am message ritu I'll be coming in the next lecture. Say it, brother. आपने मन से ये सब लेक्चर डिसाइड करके रखे हैं ना? परेशान हैं।
good. The minimum speed with which a body must be projected from the surface of a heavenly celestial heat, heavenly celestial sustained celestial body EG planet or star star se kya hi project karenge jal jane ठीक है so then हाँ बोलो बेटा एट हाँ हाँ तो उसको इसके वेलोसिटी से भेज अर्थ के स्वेर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जा करके वो सन की ऑर्बिटिंग कर रहा है लाइक अर्थ सो दैट इट गेट्स ऑफी फ्रॉम gravity field of the celestial body ठीक है Hmm? नहीं आर स्क्वायर अब कहा ये तो हो गया ना मास ऑफ द अर्थ नहीं ले रहा है ना अब जरूरत नहीं है सो वी ई इज इक्वल टू रूट अंडर टू जी R that is root under two into nine point eight into six four zero zero into thousand. देखते हैं क्या आता है. Kilometer को meter में कर दिया. So this will become एक zero इसमें से हटाएंगे ना. तो ये 98 हो जाएगा 98 का स्क्वायर 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर ठीक है तो 14 into 8 हो गया और ये दो जीरो और इधर दो जीरो तो इन दोनों के 100 हो जाएंगे ठीक है दो बार 100 है तो एक 100 बाहर आ जाएगा सो so, टोटल क्या हो गया 14 into 8 into 100 और स्पीड है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा है राइट इट बिकम्स इलेवन थाउजेंड अप्रोक्सीमेटली इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है वैसे दिख रहा है एग्जैक्टली exactly, लेकिन कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन है अब अर्थ का रेडियस जो है एग्जैक्टली सिक्सटी फोर हंड्रेड नहीं है ठीक है ना अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी है सिक्सटी आई थिंक है कुछ तो ऐसा ही नंबर है नहीं 62 का 64 नहीं करते हैं 63 का 64 कर 
So this will roughly become equal to 11200 meter per second, which is again 11.2 kilometer per second. And this is escape velocity for Earth. Baki kisi ke liye nikalna hoga to moon ke liye kya ho jayega value? Escape velocity for Earth. ठीक है मून के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू इसके और उसके लिए वीईएम विल बी इक्वल टू रूट अंडर टू जी आर अब यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएंगे टू इंटू नाइन पॉइंट एट बाई सिक्स रफली वन बाई सिक्स होता है ठीक है ना अर्थ के सरफेस पर जो जी है और मून के सरफेस पे जो जी है उन तो दोनों का रेशियो वन बाई सिक्स का होता है हाँ सुना है ना नहीं सुना है हम्म तो एक ये हो गया और दूसरी वैल्यू जो हमको चाहिए होगी वो होगी मून कहा गया तो बुलाया जाए नहीं तो दिया होगा क्या हुआ अरे पानी पीते टाइम ना ऐसे टांग बातें सोचा और बोला बिल्कुल मत कर हाँ यहाँ पर दिया तो हुआ है कि फोर एस टू वन का रेशियो है मतलब सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर ले सकते हैं क्या हुआ बेटा फोर इज टू वन है हाँ मुझे भी ध्यान आ रहा है अर्थ और मून का रेडियस तो इसको हम लोग सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है बट है रफली सिक्सटीन हंड्रेड के अब मुझे ध्यान आ रहा है तो फिर से यहाँ से एक जीरो एक जीरो तो ये फोर्टीन हो जाएगा बाहर आकर के सिक्सटीन का फोर हो जाएगा और हंड्रेड का हंड्रेड हो जाएगा ऊपर एक रूट सिक्स कर लेते हैं और नीचे इसको सिक्स कर देते हैं बात समझ में आ रही है वेरी गुड फिफ्टी सिक्स हंड्रेड बाई सिक्स और ट्वेंटी एट हंड्रेड बाई थ्री इंटू रूट सिक्स की वैल्यू क्या हो सकती है तो तुम तो रहने दो एग्जामिनेशन हॉल में जा करके ना यही बोल रहे तो इसका लगभग टू पॉइंट फोर फाइव होगा क्योंकि ट्वेंटी फोर का स्क्वायर है फाइव सेवेंटी सिक्स और ट्वेंटी सिक्स का ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर है सिक्स ट्वेंटी फाइव और इन दोनों के एग्जैक्टली exactly बीच में सिक्स हंड्रेड है ठीक है तो हमने भी एकदम मिडिल वाला वैल्यू चूज कर दिया ठीक है हाँ 
से वो ट्वेंटी फोर का स्क्वायर है फाइव सेवेंटी सिक्स और ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर है सिक्स ट्वेंटी फाइव दोनों का मीड पॉइंट जो है लगभग है सिक्स हंड्रेड तो यहाँ पर भी टू पॉइंट फोर और टू पॉइंट फाइव का मिड पॉइंट है टू पॉइंट फोर फाइव मैंने ले लिया फाइव सेवेंटी सिक्स याद है तुम लोग को स्क्वायर की नहीं याद है आता है शुरू में ही मैंने बोला था कि तीस पैंतीस तक कम से कम याद रखो अबे नहीं तुम चुप रहो तुम रह दो तुम्हारा सब सॉल्व हो जाएगा बस एग्जाम आएगा ना तो नहीं सॉल्व होगा हाँ होता है फाइव सेवेंटी सिक्स और सिक्स ट्वेंटी फाइव का मिड पॉइंट होगा लगभग छ सौ ठीक है तो ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव का मिड पॉइंट क्या होगा नाइस वेरी गुड तो उसके लिए याद रहना चाहिए ना वो इंपॉर्टेंट है मुझे रूट सिक्स का स्क्वायर रूट चाहिए मुझे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव से मतलब नहीं है मुझे रूट सिक्स की वैल्यू चाहिए और वो भी बिना कैलकुलेटर के जीरो पॉइंट ठीक है चले मैं तो यही ले लेता हूँ अट्ठाईस दुनी छप्पन छ हो जाएगा पांच और छप्पन सौ के दो सौ चौबीस हाँ सबसे पहला चीज छप्पन क्या होता है छप्पन इज फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी एट टू जो फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी एट टू जो फिफ्टी सिक्स का फाइव रिमाइंडर और फिफ्टी सिक्स फोर जा टू ट्वेंटी फोर प्लस फाइव टू ट्वेंटी नाइन टू ट्वेंटी नाइन यही आएगा हेलो यस हाँ हाँ गुड मॉर्निंग और ले रहा बट uh, मैं कॉल करता हूँ टेन थर्टी टेन थर्टी हाँ ओके so this is टू टू नाइन सिक्स हाँ मीटर पर सेकेंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट थ्री किलोमीटर पर सेकेंड ठीक है तब अप्रोक्सीमेटली है प्रिसाइज वैल्यू कहाँ करें बेसिक बेसिकली ये है कि हमारा आइडिया ये है कि गिवन द वैल्यूज वी कैन कैलकुलेटेड बट अभी कैसे कैलकुलेट करना है उसकी नो हाउ हम क्रिएट कर रहे हैं नो हाउ करना कैसे है एक आध दो कर लिए तो हमको पता है कि क्या क्या मल्टीप्लाई करना है ना के एन ओ नो एच ओ डब्ल्यू हाउ एन ओ नो नहीं हाँ बेटा बोलिए बोलो ना अरे किसी का भी डाउट पूछ हाँ भेजना तो पड़ेगा ना तभी देख पाऊंगा ना स्पीड एंड हाँ क्या हुआ इनिशियल टोटल 
เออये पढ़ हम लोग अर्थ के लिए रहे हैं बट इट इज गोइंग टू बी इक्वली ट्रू फॉर ऑल द प्लैनेट ऑल दिलेस्टियल बॉडीज अर्थ जो है हमारा ब्लू प्लैनेट रोटेशन यहाँ से ये कैसे रोटेट करता है और ईस्ट टू वेस्ट राइट नहीं वेस्ट टू ईस्ट ठीक है ना अब सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ ये स्पीड ऑफ रोटेशन हम ओमेगा एज्यूम कर लेते हैं ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा आर ई और ये वाला क्या हो जाएगा
ये जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं ये वाले एंगल को क्या बोलते हैं अरे ये अर्थ है ना ये वाला एंगल क्या होगा हाँ ये इक्वेटर ही है ना तो ये वाले एंगल को क्या बोलेंगे ये तो पता ही नहीं था लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड सुना हम लोगों ने तो ये कौन सा होगा लैटीट्यूड होगा लॉन्गिट्यूड होगा ये इसका पोजीशन ये थीटा जो है इज इट लैटीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट पी और लॉन्गिट्यूड ऑफ दिस पॉइंट पी लैटीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट पी हाँ तो यही पूछ रहा था ना अरे तो एंगल ही होता है ना लैटीट्यूड बड़ी देर से रियलाइज हुआ चलो दिस थीटा इज लैटीट्यूड लैटीट्यूड ऑफ पॉइंट बी चलिए तो अर्थ जो है ऐसे रोटेट कर रही है ये जो पोजीशन पी है इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस रोटेशन की वजह से देर विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल पी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स बाहर की तरफ वेरी गुड क्या हो बेटा सेंट्रीप्यूटल क्यों नहीं लगेगा तो इस पॉइंट पी को घुमा रही है नहीं पन घूम रहा है अर्थ घूम रहा है हाँ बिल्कुल घूमेगा किसी ने मना नहीं किया बट तू पॉइंट पी को घुमा नहीं रही है ना वो तो किसी और के घूमने की वजह से घूम रहा है बात समझ रही है अगर पी को घुमा रही होती तो यू रिक्वायर्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स इन ऑर्डर टू रोटेट पी पी किसी और के घूमने की वजह से घूम रहा है राइट right? तो पी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है दिस फोर्स इज एम ओमेगा स्क्वायर आर स्मॉल आर और स्मॉल आर क्या होगा स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई बेस कॉस्थीटा आर वी गेटिंग दिस पॉइंट कौन सी वाले मतलब कौन सी वाली लाइन दूंगा अच्छा ये वाला लाल वाला लाइन ओहो ये बात है खैर थोड़ा मोटा कर देते हैं उसको दिखना तो जरूरी है उसका वही नहीं दिखेगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा अभी दिख रहा है चलिए सो एल ए एक ही टी होता है एक एक्स्ट्रा टी डाल दिया फिर पता ही थीटा पे भाई चलिए तो ये आर ई कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर ये सबको समझ में आ रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना और ये ओमेगा की भी वैल्यू फिक्स रहेगी रेडियस ऑफ आर This is radius of अच्छा पोल पे ग्रेविटी का 
फोर्स जी की वैल्यू ज्यादा रहती है और इक्वेटर पे कम रहती है ऐसा सुना था क्या हम लोगों ने कभी कैन वी थिंक ऑफ वाई क्या क्या फिर से फिर से बोल और पोल पे रह के अंदर चला जाएगा गोल गोल वाला तो रीजन है ही वो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं दूसरा रीजन जो होता है वो रेडियस का होता है टिल्ड नहीं गोल जो है ना अबे फटफट घूमने वाला अभी कर रहे हैं पैरो फटफट मत घुमाओ अर्थ इज लाइक दिस जॉइड तो ये वाला रेडियस जो है हमारा वो ज्यादा बड़ा है और ये वाला रेडियस छोटा है ठीक है मास तो सेम है अर्थ का ठीक है ना एंड स्वेयर के लिए इट इज गोइंग टू वर्क एज अ पॉइंट मास स्वेरिकल है ये तो सरफेस के, के किसी भी पॉइंट के लिए इट इज गोइंग टू वर्क एज अ पॉइंट मास स्वेयर की प्रॉपर्टी होती है स्वेयर अपने सरफेस या सरफेस पे दूर पड़े हुए किसी भी पार्टिकल के लिए बिहेव एज अ पॉइंट मास प्लेस एट सेंटर ऑफ द स्वेयर राइट तो यहां पर जब रेडियस कम रहेगा मान लो ए इज द रेडियस इन दिस या ये ए है ये बी है बी इज स्मॉलर देन ए मास सेम होने की वजह से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी जी कैपिटल एम बाय बी स्क्वायर दिस इज एट पोल एंड जी एट इक्वेटर इज इक्वल टू जी एम बाय ए स्क्वायर ठीक है ए बड़ा है बी से तो G पोल इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन G इक्वेटर ठीक है इनफैक्ट यहां से जैसे जैसे हम पोल की तरफ आएंगे द वैल्यू ऑफ G इज गोइंग टू इंक्रीज गेटिंग द पॉइंट याद रहेगा पक्के से वेरी गुड तो एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा करके ना नहीं बेटा एक साथ हाँ सीक्वेंस में ही कराएंगे पहले सॉलिड की प्रॉपर्टीज करेंगे फिर लिक्विड की करेंगे फिर एस एच एम में जाएंगे वही जब यहाँ पे एस एच एम चलता रहेगा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा ट्वेल्थ वाला वो कर लेना तुमको समझाने के लिए गलती गलती हो गया मेरे से चलिए इधर आ जाते हैं हम लोग और इस पर एम जी किस तरफ काम करेगा बेटा पी पॉइंट पर रखे हुए किसी बॉडी के ऊपर एम जी किधर काम करेगा अंदर की तरफ ठीक है एट वर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ very good so forces acting on the particle at point p is point ko a bol lete hain beta forces acting on point p एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा वर्ड्स और अलोंग एपी टूवर्ड्स के बदले अलोंग अलोंग एपी यहाँ पे बाद में लिखा है ए से पी की तरफ 
नंबर वन नंबर टू क्या काम करेगा वेट ऑफ बॉडी एम जी टूवर्ड्स सेंटर ओ तो एंगल क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का आई माइनस थीटा दोनों का वेक्टर सम ले लेंगे ठीक है तो नेट क्या हो जाएगा फोर्स लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज दिस एंगल विल बी हाउ मच नहीं अभी मैं नहीं मूव कर तो उन्हें मुझे रुकवा दिया है <laughs> कल रात को फोन किया अनन्या के नहीं मैं आप मैं बता रहा हूँ तो अपने टिपिकल अंदाज में <laughs> सर <laughs> कल का टाइम टेबल क्या है <laughs> आ, गाना गाते हुए तो ऐसा था कि मैंने मतलब पिक किया और मैं काम कर ही रहा था एक्चुअली टाइम टेबल वाला ही काम कर रहा था सर लोगों से कंफर्मेशन में गिर ले रहा था और साथ में कुछ और भी कर रहा था मैं तो मैंने फोन को स्पीकर पे ऑन कर लिया ठीक है अरे नहीं नहीं ठीक है ओके therefore f net it will be equal to root under f1 square plus f2 square plus 2 F one, F two, cos theta, वही भी F one ले लो, भारी इच्छा, हाँ, net तो चाहिए होगा ना बेटा? और नेट फोर से ही हमको जी डैस का पता चलेगा ठीक है वैल्यूज रख देते हैं नहीं नहीं अभी तो बस थीटा रखा है थीटा इज द एंगल बिटवीन एम वन एंड एम टू या यहाँ पे कॉस फाइव लिख लेते हैं टू बी मोर प्रिसाइज वेयर फाइ इज एंगल बिटवीन एफ वन एंड एफ टू ठीक है रूट अंडर एम जी होल स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस टू एम जी इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर ई
cos pi minus theta cos pi minus theta is minus cos theta so it will become ठीक है ये हो गया हमारा एम जी डैस दैट एम्प्लाइज जी डैस इज इक्वल टू रूट एंड डैस अब कुछ स्पेशल केसेस इसमें आ जाएंगे जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस क्या प्रॉब्लम हो गई तुम्हारी बेटा ओमेगा स्क्वायर आ रही इतना क्लियर क्लियर लिखना इतना क्लियर तो मैं कभी नहीं कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं कि फॉर स्पेसिफिक इसको सॉल्व कर नहीं सकते मतलब जेनरिक फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते स्पेशल केसेस के लिए सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो For theta is equal to zero, that is particle is at greater theta. G dash is equal to root under g square plus omega square r e. Whole square minus two g omega square r e. Sare theta zero hoga okay? cos theta one hoga. Okay. Right? Cos zero is equal to one. <laughs> ठीक है बेटा सी एल ई कर लेते हैं थैंक यू बेटा स्क्वायर आ रही ठीक है 
तो इक्वेटर पर क्या हो जाएगा हमारा जी का वैल्यू सबसे कम होता है Theta is equal to ninety degree. That is at pole. Ninety degree is equal to. ठीक है तब में कॉस थीटा के टर्म्स है फॉर जी डैस इज इक्वल टू तो पोल पर रोटेशन का इफेक्ट मिनिमल होगा और इक्वेटर पर मैक्सिमम ठीक है वेरी गुड और क्या तो इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पर कम होने के पीछे दो रीजन है पहला रीजन क्या है अर्थ का रेडियस बड़ा होना है इक्वेटर और दूसरा रोटेशन की वजह से ग्रेविटी का और कम इज दैट ओके इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम होता है बिकॉज ऑफ टू फैक्टर फर्स्ट रेडियस ऑफ अर्थ इज मच ग्रेटर एट पोल का मच ग्रेटर एट इक्वेटर कंपेयर टू दैट एट पोल ठीक है दूसरा इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ On acceleration due to gravity is maximum at equator and minimum at pole. ठीक है बात क्लियर है तो दो रीजन से इट्स डबल जियो पार्टी इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is minimum at pole therefore acceleration due to gravity is maximum at pole theek hai ye baat samajh mein aa rahi hai kisi tarah ki koi problem meher confused hai thoda sa isliye main pareshan hu hum bolo kis tarah ki problem aa rahi hai tumko ye statement mein kuch contradictory lag raha hai आ, अरे है तो बोल ले मैं क्लियर कर दूंगा सेंटर की तरफ की बात ही नहीं कर रहे हैं तो इक्वेटर और पोल अर्थ एक स्फेयर है एंड इट इज रोटेटिंग रोटेशन के हिसाब से उसका एक इक्वेटर है डिफाइंड और एक पोल है डिफाइंड ठीक है ना वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेटर एंड पोल इक्वेटर पर रोटेशन की वजह से इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेरी लो I mean, not very low, but it is lower on lower side. Whereas at poles, the effect of rotation is minimal, almost nil, and therefore acceleration due to gravity at pole is greater. ठीक है? Effect मतलब negative impact of rotation नहीं होता है. इसकी वजह से अपना original value जो होता है उसी को maintain रखता है. और उसके पहले हमने ये reason दिया कि डिस्टेंस कम होता है पोल का फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इसलिए वहां पर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होती है और इक्वेटर पर कम होती है 
तो इक्वेटर पर कम होने के पीछे दो रीजन हो गए पहला रीजन क्या हो गया अर्थ का रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन दैट एट पोल और दूसरा रीजन क्या हो गया द रोटेशन ऑफ अर्थ हैज निगेटिव इंपैक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू आई मीन मैक्सिमम निगेटिव इंपैक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर ठीक है तो इक्वेटर का जो ग्रेविटेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज गेटिंग हेम्पर्ड बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स पहला हायर रेडियस ऑफ अर्थ एंड दूसरा रोटेशन ऑफ ठीक है वेर एज पोल पर क्या है बोथ द थिंग्स आर पॉजिटिव द रेडियस इज स्मॉलर देयर फॉर ग्रेविटी इज लार्जर एंड सेकेंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ये एंगुलर रोटेशन और रोटेशन ऑफ अर्थ एट पोल इज जीरो ठीक है विल जस्ट नोट इट डाउन क्या बोल रही हो सर एक बार फिर ठीक है नंबर वन is most negative इक्वेटर पोल वाला भी अलग से लिखवाने की जरूरत है यस yes. ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है आर ई सबसे छोटा होता है वहां पर इसलिए जी की वैल्यू बढ़ी और इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज मिनिमल एट दैट और ऑलमोस्ट निल एट इक्वेटर therefore he is ha ah, sorry at pole 
the effect of rotation at pole is minimal, almost zero. Therefore, acceleration due to gravity is maximum. हाँ दो तीन क्वेश्चन तुमने भेजा था वो गलत था एक तो तुमने भी भेजा था वो भी गलत तो उसको छोड़ दोगे और क्या करें आ नहीं वो उसका तो कुछ कर ही नहीं था क्या उसको तो खाली छोड़ दो अरे यार ये क्या नंबर ओके द लास्ट थिंग है समझो कोई भी हेवेनली बॉडी बनी है या कोई भी बॉडी बना रहे हैं तो बॉ हाँ सो आइडिया कोई भी बड़ा रेजिड बॉडी जो है दैट इज गोइंग टू बी मेड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स असेंबल्ड टू बी ठीक है तो अभी मुद्दे की चीज ये होती है कि जब पार्टिकल्स पास पास आ रहे होते हैं एक पार्टिकल है उस पार्टिकल के पास दूसरा पार्टिकल आया फिर इन दोनों पार्टिकल के पास तीसरा पार्टिकल आएगा फिर इन तीनों के पास चौथा पार्टिकल आएगा एंड इस तरीके से धीरे धीरे करके ये पूरी रिजिट बॉडी जो है वो क्रिएट हो ठीक है इस प्रोसेस में अलॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिलीज Is that okay? पार्टिकल के पास एक पार्टिकल था उसके पास दूसरा पार्टिकल इन्फिनिटी से ला करके रखे हम तो अंडर इट्स अट्रैक्टिव पुल तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होएगी तीसरा पार्टिकल लाएंगे तो वो इन दोनों की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज एक्सपीरियंस करेगा तो और पोटेंशियल डिक्रीज होएगा इस तरह से जितने पार्टिकल्स ला करके यहाँ पर ज्वाइन करते जाएंगे आप उतना पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा और ये सारा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगा हमको मिल जाएगा ठीक है वैसे सिनारियों में जब पूरा बॉल बन गया हमारा पूरा स्पेयर बड़ा वाला बन गया उसको मान लो डिसइंटीग्रेट करना है ठीक है उड़ाना है तोड़ना है फोड़ना है उसको तो हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसने रिलीज करी हुई होगी At time of its formation, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी हमको देना पड़ेगा एनर्जी देना पड़ेगा किस फॉर्म में देंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है उतना ही तो वो बिखर जाएगा ठीक है उससे ज्यादा दिया तो उन बिखरने के बाद उनके पास कैनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी लैटिस एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी से कम होगा तो अभी लैटिस एनर्जी बट यहाँ पे कैसे आ गया बट एनी वे आ गया तो अच्छी बात है ठीक है लैटिस एनर्जी जो है वो कम होगा सॉल्वेशन एनर्जी से तो वो डिजोल्व कर जाएगा ठीक है अगर कम नहीं होगा तो डिजोल्व नहीं करेगा हाँ रुक जा रुक जा एक मिनट हाँ बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हाँ हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा अगर हुआ तो बिखरने के बाद इनके पास कैनेटिक एनर्जी भी आएगा तो हमको मिनिमम अगर पता करना है कि मिनिमम एनर्जी कितना प्रोवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच हैज बीन रिलीज एट टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन हाँ बस पार्टिकल इन्फिनिटी पर जा करके रुके रहेंगे एक दूसरे से ठीक है और अगर हमने एनर्जी दिया एक्स्ट्रा दिया तो वो इन्फिनिटी के पर जाने के बाद भी उनके पास इंडिविजुअल पार्टिकल के पास दे विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी सॉरी सम कैनेटिक एनर्जी लेफ्ट आउट उसकी वजह से वो फ्लाई करते रहेंगे किसी भी फॉर्म में रह सकता हाँ 
नहीं जनरली ट्रांसलेशन रहेगा क्योंकि उसके ऊपर और किसी का इम्पैक्ट नहीं है ना और किसी का इम्पैक्ट नहीं है तो वाइब्रेशन वगैरह नहीं हो तो फिर ट्रांसलेशन नहीं वाइब्रेशन ऑलवेज गोइंग टू हैपन इफ देर इज गोइंग टू बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टी एक सेकेंड दो मुझे एक सेकेंड वो देख रहा था मैं तो एक दो चीजें और मिली जो मुझे बता नहीं रहे तो मैं पहले वो बता लेता हूँ फिर मैं बाइंडिंग एनर्जी पर ठीक है और एक हाँ मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ हाँ वेटलेसनेस है और दूसरा एनर्जी ऑफ सेटेलाइट और सेटेलाइट इन अ गिवन ऑर्बिट क्या हुआ क्या वो ठीक है वो सारी चीज तो नहीं है एनर्जी एंड और बाइटिंग सेटेलाइट हाँ क्या नहीं करो के बाद ही करो आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये खत्म हो जाएगा और खत्म तो हो ही जाएगा दो ही चीज अब बची हुई है और कुछ बचा नहीं हुआ है मैंने देख लिया ऐसे मुझे लग रहा था ऐसे होगा पढ़ा दिया है एक बार फिर से बता दूंगा थोड़ा सा फिर क्वेश्चन कर लेना कौन सा मैं हूं ना फिजिक्स में कराऊं कन्वर्सन्स भी कराना होता है ग्राफ वाला काम सारा फिजिक्स में कर ओके सी एनर्जी ऑफ और बाइटिंग सेटेलाइट जो होगा सबसे दो यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास तो सपोज ये मेरा अर्थ है और इसके अबाव मेरा सेटेलाइट जो है वो और बाइट कर रहा है ऑर्बिट ये दूसरा वाला बहुत सारे फेवर में बैठे हैं वो आंकड़े बेटा चार मिनट पाइप बेटा तो बता दे हाँ अभी सैड में बैठे हैं बहुत ओवर कर रहे है ना वो 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 से क्या हुआ अजवाइन के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई अजवाइन की स्मेल बहुत अच्छी होती है आखा से भी आखा से भी मैं ना नाम बना रहा हूं ठीक मेरी और मेरी डॉटर दोनों का फेवरेट है आज बड़ी सॉफ्ट ज्यादा नहीं खाना चाहिए दैट लीव थ्रू कॉन्स्टिपेशन बट अजवाइन में आ हाँ तो नहीं खाना चाहिए कंज्यूमिंग कर देते माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच 
So what we did till now is I'll just recap it once so that print of it will be there. Energy of orbiting satellite in its orbit. Centripetal force acting on the satellite will be mv square by re plus h, where re is the radius of Earth, and h is the height of satellite above the Earth's surface. ये तो यहाँ पे लिख देता हूँ radius of Earth h Force of attraction acting on the satellite will be GMM. M is mass of Earth. Small m is mass of satellite. Okay. ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ m is equal to mass of satellite capital M mass of one is that okay these two forces must equate each other if it has to orbit so from there I get r e r e plus r e plus H को कैंसिल किया हमने एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर ई प्लस एच टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज गोइंग टू बी कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर ई प्लस एच ठीक है राइट पता नहीं बेटा वेट कर Uh, this becomes G M M by two R E plus H. M V square is from third equation G M M by R E plus H. Therefore, इसके बदले ये रख लिया और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया इसको plus minus G M M by R E plus H. This makes it minus G M M. By two R E plus H. This is the total energy which is there with the satellite in its orbit. Okay. And the other thing is this. What is this? There is something called geostationary satellite. Geostationary or geosynchronous? We call it. Geosynchronous or geostationary satellites. The meaning is. A satellite whose relative position with respect to a point on Earth does not change. ठीक है? Earth के साथ सब घूमती है. तो Earth का angular velocity क्या होगा? Two pi by twenty four hours into three hundred sixty second. ठीक है? उसका angular speed हमारे satellite का क्या होना चाहिए? This should be equal to Twenty four a two pi by twenty four into thirty six hundred plus square or ये चीज होनी चाहिए इसके बराबर हाँ बोलो बेटा हाँ ये सिक्वेशन से हमको टोटल एनर्जी आया इस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेटेलाइट भी बोलते हैं हाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेटेलाइट नहीं बेटा तो इसका मतलब हुआ इतनी एनर्जी उसके पास है हाँ अगर हमने इतनी कैनेटिक एनर्जी और उसको किसी तरीके से प्रोवाइड कर दी तो मज जाए ठीक है इन्फिनिटी पे चला जाए टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट और Binding energy of satellite. Geostationary satellite is geosynchronous. Geostationary satellite. 
स्पेशल है और जियो सिंस जियोसिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी का मतलब सेम होता है क्या हुआ सॉरी अरे पी एस एल वी और जी एस एल वी जो होता है पी एस एल वी इज पोलर सेटेलाइट लॉन्च वेहीकल किसको जियो सिंक्रोनस एस वाई एन सी एच आर ओ एन ओ यू एस जियो सिंक्रोनस बी एस एल वी और जियो सिंक्रोनस को जियो स्टेशनरी भी बोलते हैं ठीक है और पी एस एल वी इज पोलर सेटेलाइट पोलर सेटेलाइट लॉन्च में वो भी सैटेलाइट भेजने के लिए यूज करते हैं लॉन्च व्हीकल मतलब रॉकेट अरे एल वी हाँ बोलो सॉलिड फ्यूल ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ये थोड़ा ज्यादा दूर है एल और वी जो आखिरी में यूज होता है ना दैट इज लॉन्च व्हीकल लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके सैटेलाइट को लेके जाए यहां से और कहीं पर प्लेस कर दे ठीक है वो कौन सा व्हीकल होता है रॉकेट्स होते हैं ठीक है तो कोई भी सैटेलाइट भेजते हैं तो उसको सैटेलाइट को रॉकेट से अपेंड करते हैं और स्टेज वाइज रॉकेट जो होता है जल जल के डिटैच होता रहता है और सैटेलाइट को आखिरी वाला जो पार्ट होता है वो उसके ऑर्बिट में डाल करके और खुश करता है और फिर वो भी जल जाता है क्या बेटा क्या क्या और टूट के नीचे भी गिर जाता है जल भी जाता है एटमोसफेयर में ऊपर के नीचे क्या नहीं हाँ अरे समंदर में गिरेगा यार हाँ? तुम्हारे सर पे थोड़ी गिरेगा हाँ और कहा गिराएगी तू जाके बचाना तो जब वो बनेगी तो उसको भेज देना मिशन पे बचाने के लिए जनरली वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटमोसफेयर में गिरते हुए जल जाते हैं ठीक है अब मेटियोर्स जल जाते हैं एटमोसफेयर में घुसने के बाद तो वो सब कहा बचेगा सब जल जाते हैं ठीक है स्पीड और रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा होती है कि वो अल्टीमेटली इग्नाइट हो जाते हैं ऐसे मूव 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 पे ना 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 ऐसा 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 नहीं नहीं दिया दिया ध्यान मैंने मैं जगह तो हुआ था एक्चुअली अभी जो बालकनी है मेरा उससे रात का स्काई दिखता नहीं है जाना ये बड़ी प्रॉब्लम है तो अभी करेंटली मेरा जो घर है और सेटेलाइट रिलेटिव पोजीशन एड्रेस With respect to a big point on Earth, remains.
the all the is referred as this very Omega should be equal to two pi over one twenty four into three six double zero radian per second. And therefore, R plus H. So this should be equal to this, or R e plus H ka whole cube should be equal to GM by omega square. R e plus H into M omega square should be equal to G M M by R E plus H whole square. That implies R E plus H whole cube is equal to G M by omega square. That is Yahua. Hmm. <laughs> from equation one and two. Super. Ari and therefore H is equal to GM omega square raised to the power one by three values dal ke rakhe dekhenge so H ke value do I Things at sixty four thousand kilometer at the head so then yeah but amazing I think it's geostationary sixty four thousand to take with a what is that? Back to the lady. No, no, no. No, no, no. He is on time. White hole is not white door. So, White hole ke ha abhi kar rahe hain, usko bhi kar rahe hain. 
ब्लैक होल का मास का हम डिस्कवरी कर रहे हैं नहीं मूवी मुझे नहीं पता है ब्लैक होल का मिनिमम मास कितना होना चाहिए दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट हाँ तुम लोग ही करोगे ना और कौन करेगा हाँ ये हाइट हो गया जियो सिंक्रोनस का स्केप वेलोसिटी पे हम आते हैं अच्छा नहीं उसके पहले एक और चीज इसमें था क्या था सेटेलाइट की एनर्जी हो गई जियो सिंक्रोनस का स्पीड हो गया वेटलेसनेस कर लेते हैं फिर हम ब्लैक होल पर आते हैं वेटलेसनेस का मतलब होता है व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग नो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके ऊपर क्या हो जाता है लड्डू ठीक है आ, हाँ लिफ्ट में भी हो जाता है अगर फ्री फॉलिंग लिफ्ट हो उसका वायर वगैरह टूट जाए और हम लिफ्ट के साथ गिरने लगेंगे तो विल नॉट एक्सपीरियंस एनी रिएक्शन एंड विल फील वेटलेस ठीक है बट उसके बाद क्या होगा वो भगवान <laughs> बट उस समय तो हम लोग वेटलेस यस नीचे से ऊपर चले जाएंगे नो डाउट अबाउट इट बट थोड़ी देर के लिए वेटलेस तो फील होएगा ठीक है चलो नेवर तो वेटलेस का मतलब क्या हुआ जी नेट शुड बी इक्वल टू जीरो और एफ नेट इज इक्वल टू जीरो तो देर विल बी सम काउंटर बैलेंसिंग फोर्स विच इज गोइंग टू रिड्यूस द जी जी नेट को जी से कम करके क्या क्या हो सकता है तो एक तो फ्री फॉल हमने देखा दूसरा है इफ यू आर प्लेस्ड इन अ सेटेलाइट विच इज ऑर्बाइटिंग अराउंड अर्थ तो उस सेटेलाइट किया का ओमेगा जो होगा इट विल बी एडजस्टेड इन अ मैनर या वेलोसिटी विल बी एडजस्टेड इन अ मैनर सच दैट द एम वी स्क्वायर आर बिकम्स इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर दिस मेक्स इट B square by R is equal to GM by R square. नहीं नहीं इसको ऐसे ही रखना है मुझे अभी स्मॉल G इस पर जो बेसिकली फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस बड़ा सा प्लेनेट दिस इज नथिंग बट एम एन टू जी तो इसके अंदर रहने वाला पार्टिकल जो है ठीक है वो भी इस सैटेलाइट के साथ साथ रोटेट कर रहा है अर्थ के अबाउट इन दिस ऑर्बिट इट तो इसके ऊपर भी वो फोर्स एम जी है जिसकी वजह से जिसका रिस्पांस क्या है वो अपने वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी से बेसिकली डिस्प्ले कर रहा है एज अ रिस्पांस ऑफ दिस फोर्स इट इज डिस्प्लेइंग अ टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ V, it is orbiting around the Earth with tangential velocity v. तो net force इस particle पर क्या हो जाएगा It will be equal to zero. ठीक है जितना force लग रहा है अंदर की तरफ उसी के response में ये घूम रहा है ठीक है तो अब उसके response में अगर घूम गया तो और extra force इस पर क्या लग रहा है कुछ भी नहीं and therefore this particle is going to feel no force no extra force kya yeah. centripetal force hi mg hai to agar is particle ko dekhna hai ya fir dusre aise dekh sakte hain iske upar ye satellite ke upar centripetal lag raha hai which is equal to mg इस बॉडी के ऊपर भी इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये अंदर की तरफ एम लगेगा और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज आल्सो एम दोनों कैंसिल हो गया तो ये बॉडी क्या है इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस वेटलेस सो एनीथिंग इन केप्ट इनसाइड द सेटेलाइट 
or anything which is orbiting at the speed of whatever speed it is having that is always going to experience a weightlessness okay anything orbiting around earth are we getting this point anything orbiting around earth is going to experience weightlessness or a particle place on or into that orbiting entity is going to feel weightless clear hai theek hai so ye weightlessness part ho gaya aur kya tha kya question pucha tha tum logon ne jisko maine bola ke bhi so ha black holes अरे वेटलेसनेस आइडिया है यार इसमें लिखोगे चलो एंड फोर्स का ये बेसिक आइडिया है कि कोई भी चीज स्पेस सेटल्स वगैरह में अगर और बाइट एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड satellites or biting kya beta biting around ek second ruk jao mujhe sentence dikh raha hai thing around or well experience फेलिंग सही एक्सपीरियंस का अनेट फोर्स इक्वल टू जीरो is balanced by bench which you go hello hello ha ah, hello ha ah, boli na which you go pose एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम ठीक है नेक्स्ट थिंग इज ब्लैक होल हेलो एम इज इक्वल टू आस मास ऑफ मून है सेवन पॉइंट फोर ट्वेंटी टू है मास ऑफ अर्थ इज सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर सिक्स इंटू टेन टू दिपार ट्वेंटी फोर के जी ठीक है ये हमको रेशियो क्या चाहिए ट्वेंटी सिक्स चाहिए तो अर्थ का रेडियस कितना हो जाना चाहिए अगर इसको ब्लैक होल बनना है तो ये ट्वेंटी सिक्स करने के लिए टेन टू दावर माइनस टू रखना पड़ेगा यानी रेडियस अगर हमारा एक सेंटीमीटर होता अर्थ के पूरे बास को अगर एक सेंटीमीटर रेडियस के अंदर हम कॉम्प्रेस कर देते हैं तो अर्थ कैन बिहेव एज अ ब्लैक होल ठीक है एक सेंटीमीटर ठीक है ना तो अगर 
ठीक है ठीक है चलेगा बोला सोचो सोचो और फिर सेंटर ऑफ मास का एक वन सेंटीमीटर के रेडियस का बॉल रखा वो ब्लैक होल होगा पूरे मास को पूरे मास को इसमें कॉम्प्रेस करना है सो नथिंग शुड एक्सप्लोड आउट नथिंग शुड एक्सप्लेड आउट ठीक है ना जो पूरा का पूरा मास है इस पूरे मास को कॉम्प्रेस करना है हमको एक सेंटीमीटर का नहीं ना ताकि में तो सारी चीजें फैल गई ना वो कॉम्प्रेस नहीं हुई ना तो पता नहीं तुम लोगों को एक्चुअली तुम लोग के सिलेबस से वो चीजें हटा दी गई हैं हमारे टाइम में पढ़ना होता था लाइफ साइकिल ऑफ स्टार तुम लोगों को था हाँ आई जी सी एस सी के टेंथ में अभी भी है उसमें डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड मास ऑफ द स्टार और कुछ चीज आई मीन देर इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार हैज बीन सिक्स स्टैंडर्ड में है ओके तो अभी सिक्स में लेकर के डाल दिया पता नहीं कितना पढ़ाया होगा मुझे नहीं पता मैंने देखा नहीं है हमारे टाइम में वो टेंथ स्टैंडर्ड में हुआ करता था हाँ आई जी सी एस सी वाले में भी है तो उसमें लाइक एट टाइम ऑफ बर्थ द मास इज क्वाइट डिस्पर्स फिर वो कॉम्प्रेस होने लगता है और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है देन न्यूक्लियर फीजन स्टार टाइम दैट इज कॉल्ड बर्थ ऑफ स्टार स्टार बॉर्न होने के बाद द प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग ऑन सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद थोड़ा एक्सपैंड करेगा फिर उसके बाद फिर से कॉम्प्रेस होना चालू होता है ठीक है सेकेंड टाइम जब कॉम्प्रेस होएगा तो फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा हीलियम फर्दर कंबाइन होकर के बड़े एलिमेंट में बनता जाएगा ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक सारा मास आयरन में कन्वर्ट ना होता है ठीक है कई एक बार ये साइकिल चलेगा उसके बाद आयरन बनने के बाद फिर सारी चीजें फिर से कॉम्प्रेस होने लगती है मतलब पहले एक्सपैंड करता है एक्सपैंड करने की वजह से टेम्परेचर कम होने लगता है कम होने के बाद फिर सारी चीजें कॉम्प्रेस होने लगती है कॉम्प्रेस होने लगती है तो फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है ठीक है अब आयरन के स्टेज में जब पहुंच जाता है तो काफी कॉम्प्रेशन के बाद देयर इज अ सुपरनोविक एक्सप्लोजन दैट टेक्स प्लेस सुपरनोविक एक्सप्लोजन के बाद दो चीजें होती है अगर मास एक थ्रेसोल्ड वैल्यू से ज्यादा है तो वो व्हाइट डॉर्फ बनता है व्हाइट डॉर्फ के बाद फर्दर कॉम्प्रेशन होता है इन्फिनेट कॉम्प्रेशन और वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है नेबुला एंड ब्लैक और अगर नहीं रहा तो फिर व्हाइट डॉर्फ सुपरनोवा के बाद व्हाइट डॉर्फ में ही वो मर जाता है तो वो कूल होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और कूल होकर ही खत्म होता है ठीक है नट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सन जो है हमारा वो सुपरनोइ एक्सप्लोजन के बाद व्हाइट डॉर्फ में सन के कंपेरिजन में अराउंड कितना है नंबर ध्यान नहीं है मुझे कुछ टेन टू द पावर फाइव टाइम्स लार्जर मास का जो ये होता है स्टार टेन टू दी पावर फाइव है टेन टू दावर एट है मुझे ध्यान नहीं है बहुत पहले पढ़ रहे तो उसी टाइम पढ़ा हुआ था एट टेंथ स्टैंड में ही लिया हुआ तो देन इट हैज कैपेसिटी टू बिकम और ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ इन टू ब्लैक होल आफ्टर सुपरनोइक एक्सप्रेस ठीक है ना रिकॉर्डिंग हो रही तू भी चली जाती है कभी कभी यहाँ पर जबरदस्ती बिठाया गया है तो तू बैठी हुई है ठीक है चलो ये पार्ट हो गया हमारा ब्लैक होल का चलिए
Impreso, ¿ok? Sadiq sir is going to take the lecture. Ola na message kiya abhi. Abhi ab nahi. So, dono ek saath de dena. Binding energy. Of. A spherical mass. See what is happening here is what we tend to say is suppose this is a sphere. This sphere is smaller. ये वाला जब स्क्वायर इतना बड़ा था इसका सेंटर ये है और ये स्क्वायर हर तरफ से पर्टिकुलर मास से भरा हुआ है ठीक है अब इस मास के ऊपर एक पतला सा लेयर ऑफ मास आके चिपक गया इस प्रोसेस में देर इज सम पोटेंशियल एनर्जी विच इज गोइंग टू गेट लॉस्ट बिकॉज दिस मास इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड टेकिंग ऑन द सर्फेस ऑफ बे आर ठीक है ये मेरा ओरिजिनल आर है और ये डी आर थीकनेस का मटेरियल आ करके इसके साथ चिपक गया और नॉट ओनली दिस अब फाइनली जो है वो ये होता है कि देर इज द फाइनल रेडियस ऑफ स्क्वेयर दस बिकम्स इस तरह का प्रोसेस होते 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 इट विल फाइनली बिकम तीन अलग अलग कलर दिख रहे हैं Yes or no? Okay, sir. White or white? White. It's red. Red or black? Chale. White or black? Highlighter. Matlab highlighter me white kar do. हाइलाइटर में व्हाइट करूंगा तो सब व्हाइट हो जाएगा हाइलाइटर बदमाश नहीं व्हाइट बदमाश हो सबको कवर कर दे आई होप यू आर गेटिंग दिस और इस तरह नहीं समझ आ रहे यस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं लिख देता हूँ सर बोल रहे हैं मॉर्निंग्स विल डू मैं लिख देता हूँ ट्यूसडे छोड़ के बाकी दिन का मॉर्निंग से ज्यादा लेबल आई कैन गिव इट टू यू सॉरी ट्यूसडे मॉर्निंग और वेडनेसडे मॉर्निंग तो छोड़ कर केमिस्ट्री तो और सब ऑटो में आ गया। हाँ, वैसे भी बंद है। इसमें आठ छः 
हाँ सो ये समझ में आ रहा है हम लोगों को और इस तरीके से फिर हमारा फाइनल रेडियस जो बनेगा दैट विल गो अप टिल कैपिटल आर इज दैट ओके वेरी गुड यस बेटा कितना लिखेंगे so binding energy spherical mass लेकिन suppose total mass of the body is capital M mass of the body is capital M तो क्या बोल रहे हो डॉ क्योंकि वो वाला एक्स्ट्रा ला करके ऐड कर रहे हैं मास ऑरेंज खाती है उसके ऊपर पतले पतले लेयर्स होते हैं वैसे लेयर्स बना बना करके मैं मास को ऐड कर रहा हूं तभी तो पूरा स्पेयर बनेगा ना नहीं ये पूरा अर्थ है तो अर्थ जब बन रहा था तो धीरे धीरे उसमें मास आकर के अटैच होते गया ठीक है उन धीरे धीरे को मैंने स्पेरिकल रिंग्स के फॉर्म में रख लिया स्पेरिकल सेल्स सो दिस इज वन ऑफ द स्पेरिकल सेल ऑफ थीकनेस डी आर एंड इट इज गेटिंग एडेड ऑन अ स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड दैट इज हाउ दिस एंटायर स्फेयर ऑफ कैपिटल आर रेडियस इज बींग मेड total mass of the body is m and final radius is capital r nahi earth kahi aur tha usko bula karke laya gaya aur us par plant dala gaya dekho kya hoga तुम लोग को बहुत लगता है वो भी बिना मतलब का अब मेहर मेहर को तो सबसे ज्यादा लगता है अच्छा तुमको मालूम है अच्छा अभी कुछ है ही नहीं उसमें तो पता ही अगर अभी चल density will be mass by volume that is capital m by 4 by 3 pi r cube the sphere is the solid sphere is being Sphere is being considered to be made made by bringing masses. In form of 
in the spherical shell and putting them one over other to build the sphere. Suppose an initial sphere of a radius initial solid sphere of radius radius small r l is taken A spherical shell of thickness dia is then added on it to in large thus potential energy can be calculated as below. mass or solid sphere or a radius small r is equal to m by 4 by 3 pi r cube into 4 by 3 pi r cube a wala part or Upper wala part cancel ho jayega. This will become M into R by capital R power to capital density into volume. Okay. Mass mass of spherical of thickness dr is equal to m by 4 by 3 by r q in t 4 by r sorry 4 by r square dr Volume of shell. Eight seconds. Ye kali three click diya hai. Thickness ka.
हाँ मैंने बोला ठीक है ऐसी बट गलती से नेटफ्लिक्स रह गया इसमें मतलब नहीं चलना स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम नहीं होता है स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम तो हर किस चीज का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम जो होगा दैट इज गोइंग टू बी फोर बाई थ्री पाई आर स्क्वायर बट उसमें जो मटीरियल यूज होगा उसका वॉल्यूम इज गोइंग टू बी फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर जो थ्रीनेस होगा उसका इंटू सर्फिस ठीक है तो हम जो मटीरियल यूज कर रहे हैं उसका भी मास हम देखेंगे स्फेरिकल सेल का थीकनेस है डी आर तो उसका वॉल्यूम ऑफ मटीरियल इज गोइंग टू बी फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर सो दिस बिकम्स इक्वल टू थ्री एम इंटू आर स्क्वायर डी आर अपॉन आर क्यू दिस दिस मास इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर हाँ बेटा हाँ भैया कर दिया एक सेकंड हाँ हो गया भी क्या कर रहे हैं हम लोग इन्फिनिटी से इस वाले को ला करके इसके ऊपर ऐड हो गया ठीक है तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर चीज का कितना चेंज हुआ ठीक है सो हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं और इसको रेडियस आर पे हमने अटैच कर दिया ठीक है सो द पोटेंशियल एनर्जी चेंज डेल्टा सॉरी डी डेल्टा यू विल बी इक्वल टू G M minus T M और इन दोनों को किस सेपरेशन पर रख रहे हैं R के सेपरेशन पर राइट right? Is that okay? Small r के सेपरेशन पर ही रख रहे हैं ना इसको इन्फिनिटी से लेकर के आए तो यहां पर रखेंगे सेंटर से यहां पे क्योंकि स्फेरिकल सेल आर का रेडियस का है तो r रेडियस पर रखेंगे अच्छा यहां पर ये जो m है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है फिलहाल We can use another notation for it. We cannot use small m. Rather, I am using m dash. ठीक है m dash क्या है? This is m dash of radius r is m dash. क्योंकि उसी के ऊपर हम चिपका रहे हैं उसको, right? So potential energy change of the system is going to be g m dash d m by r. Is that okay? क्लियर है कोई डाउट इसमें वाई आई एम कॉलिंग इट डेल्टा यू क्योंकि ये वाला मास जब इन्फिनिटी पे था इसका जीरो था ए, 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 ये क्या बोलते हैं जीरो था पोटेंशियल एनर्जी और जब यहां पर आया तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया तो फाइनल माइनस इनिशियल जीरो तो वो डिफरेंस हम ले रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव इज गोइंग टू बी माई वर्क डन 
राइट तो जितना वर्क ये सिस्टम सारे मास को एकट करने में करेगा देगा या एनर्जी दिया वर्क इन फॉर्म ऑफ एनर्जी उतना ही अगर मैं वर्क करता हूं बाहर से इस सिस्टम के ऊपर तो द मासेस आर गोइंग टू डिस कंप्लीटली इज दैट ओके अब इसमें एम डैस डी एम और को हम प्लेस कर लेंगे तो स्मॉल इट इज गोइंग टू ए माइनस डी एम डैस इज एम हाँ आर क्यूब अपॉन आर क्यूब ठीक है और इसके बाद क्या हो जाएगा आर क्यूब अपॉन आर क्यूब और इन हो जाएगा हमारा डी एम डी एम इज थ्री एम बाई ये है मेरा डी एम थ्री एम बाय थ्री एम आर स्क्वायर बाय आर क्यूब इन टू डी आर और फिर आखिरी में हो जाएगा हमारा बोलो बेटा कहाँ पे है ये यहाँ पे आ गया बेटा या अगर आपकी इच्छा है पहले ही लिखने की तो आप बी के साथ आर को लिख दीजिए विल नॉट माइंड तो टोटल क्या हो गया माइनस जी सॉरी माइनस थ्री जी थ्री जी एम स्क्वायर आर टू द पावर फाइव बाई आर इज आर टू द पावर फोर डी आर अपॉन कैपिटल आर टू द पावर सिक्स इज दैट ओके दिस इज माई डी डेल्टा यू और इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर ठीक है so let us do it integrating between zero to capital r we get नहीं वो तो जीरो टू डेल्टा यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहेगा वो जीरो रहेगा और फाइनल वाला हमारा फाइनल वैल्यू रहेगा सो डी डेल्टा यू will be integrated between zero to delta u. This is equal to minus three g m square upon r to the power six, r to the power four dr between zero to capital R. This will become minus three g m square by g r square. आर टू द पावर सिक्स इन टू आर टू द पावर फाइव 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 इज दैट ओके दस इन टोटैलिटी बिकम्स माइनस थ्री बाय फाइव जी एम स्क्वायर बाय कैपिटल आर दैट इज माय डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा यही वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव ऑफ दिस ठीक है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव जी एम स्क्वायर बाय किसका टोटल एनर्जी हाँ अर्थ के सारे पार्टिकल्स को बाइंड करने में जो एनर्जी इन्वॉल्व है इट इज दिस एनर्जी या कोई भी इतना बड़ा स्क्वेयर बनाते हैं उसको बाइंड उसके पार्टिकल्स को बाइंड करने में जो एनर्जी लगी हुई है दैट इज दिस हाँ 
negative negative of potential energy is work done so you require to do this much work in order to disintegrate the particles theek hai final potential energy zero ho jayega agar sare particles ko dur dur lete jaate hain नेगेटिव ऑफ डेल्टा इज दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस मेंटल द इंटायर Is that okay? ठीक है समझ में आ गया फॉर सेकेंड तो एट प्रेजेंट द वेलोसिटी इज वॉट क्वेश्चन वन फाइंड द आ मैक्सिमम पता नहीं बेटा तुझे जाना है तो तू जा सकती है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ एट किलोमीटर पर ठीक है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अब मैक्सिमम हाइट है तो मतलब वहां जाएगा फिर वापस आएगा और इसके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं वहां पे बैठ के घूमता तो रहेगा नहीं सपोज ये अर्थ है यहां से किसी पार्टिकल को भेजा हमने और ये एक्स डिस्टेंस तक है आरी और ये एक्स ठीक है तो यहां पर इसका टोटल टोटल एनर्जी कितना रहेगा ओ ए बी ये मैक्सिमम हाइट टोटल मैकेनिकल ई एम ई एट ए इज इक्वल टू माइनस बी एम मॉल एम बाय आर ई प्लस दिस इज पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक एनर्जी क्या रहेगा हाफ एम इंटू बी स्क्वायर दिस इज कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट पर टोटल एनर्जी इसकी क्या रहेगी हाइट पे इसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वेरी गुड सारा एनर्जी पोटेंशियल हो जाएगा गुड आर ई प्लस एक्स ठीक है छोटा और कैनेटिक एनर्जी टर्म दिस इज पी और कैनेटिक एनर्जी टर्म हो जाएगा जीरो ठीक है छोटा वाला सब में एम कॉमन है उसको उड़ा देंगे बचेगा क्या
R E plus X is equal to B M M upon B M M minus oh sorry M को तो गायब कर लिया इस बात पर Bm by R e into R e into V square इधर two ले लेते हैं और ये two फिर ऊपर चला जाएगा और एक R e भी ऊपर Is that okay? ये बात समझ में आ रही है पक्के से कैसे आया कुछ समझ में नहीं आ रहा है चार स्टेप एक साथ कर दिया समझ में कैसे आ यहाँ पर देख Oh. Oh. Ah. एक साथ इक्वेट हो गया ठीक है देखो इधर से माइनस छोटा एम सब में से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा ये टू से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये टू आ गया जी एम और आर ई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ई वी स्क्वायर आ गया ठीक है और ये सब एक साथ डिनोमिनेटर में आ गया और ये डिनोमिनेटर में चला गया तो आर ई प्लस एक्स हो गया सब सब एक साथ कर दिया और ये पंद्रह बार थोड़ी करता है एक्स टू जी एम आर ई अपॉन टू जी एम माइनस आर ई इंटू बी स्क्वायर माइनस आर ई ठीक है दैट इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा टू जी एम आर और टू जी एम आर कैंसिल हो जाएगा बच जाएगा आर ई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू जी एम माइनस आर ई वी स्क्वायर ठीक है दिस इज अवर मैक्सिम हाइट ओके वेरी गुड इट्स इंटरेस्टिंग अच्छा ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ये पढ़ने के बाद हम बहुत ज्यादा उछलने कूदने ना लगे इसमें काफी सिंप्लीफिकेशन अभी भी है काफी कॉम्प्लेक्सिटीज आने के बाद भी अभी काफी सिंप्लीफिकेशन ठीक है काफी कॉम्प्लेक्सिटीज आने के बाद भी द प्रोसीड्योर सर स्टिल वेरी सिंपल यस अभी इट इज फार अवे फ्रॉम रियल इट्स स्टिल इन आइडियल स्टेट ठीक है वेरी गुड 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 तो ये हो गया हमारा मोशन ऑफ सेटेलाइट और वाइटल वेलोसिटी ये सब कैलकुलेट कर सकते हो आप रिलेशन बिटवीन और वाइटल वेलोसिटी एंड एक्सकेप वेलोसिटी और ठीक है ये है ये चीज ये वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर टू जी आर और बाइटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर जी आर देर फॉर दोनों का रेशो इज रूट टू वी नॉट ठीक है और बाइटल वेलोसिटी वी हमने निकाला था ना थोड़ी देर पहले
Eric Geno è un disco è... अरे इक्वेशन को चेंज कर लो भाई और बाइटल वेलोसिटी इज दिस वेलोसिटी ओनली ना एम एम कैंसिल हो जाएगा बी इज इक्वल टू जी एम बाई रूट अंडर आर ई प्लस एच ठीक है क्या क्या बोल रहे हो ठीक है V square is equal to G M by G M by R square R square divide किया और multiply भी किया R plus square is equal to this is G R e square by R e plus H now if H is smaller than R e so R e plus H is equal to R e therefore V square is equal to G R e square by R e that is G R. ठीक है क्या हुआ क्या हुआ नहीं समझ B is equal to root under G R. इधर omega का तो किया है. ठीक है नारी समझ गया नारी इसको ऐसे दिस इस द कैलकुलेशन फॉर ऑर्बिटल क्या बोल रहे हो नहीं दो मिनट ये नोट कर लिया एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर पैरोबिल के लिए डिक्रीज करेगा एट एनी पर्टिकुलर आर वैल्यू This value is going to be half of this, okay? So, dono ka sum jo hoga that is going to lie along this line, or hyperbolically hi jaega. See, total energy, potential energy ka expression kya hota hai? Minus g m m by r. Total energy minus g m m upon two r, or kinetic energy half in this square. तो ये डिक्रीज कर रहा है था ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है वेरी गुड अब कुछ और बचा क्या नहीं कुछ बचा तो नहीं ये के इज यू इज माइनस टू के दैट इज नोन टू अस
एक्सप्लिसिटली बोला नहीं है बट आ हाँ तो इसी को देख के तो बनाया था ना और वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया था हाँ इसी को देख के तो बनाया था न्यूटन ने ये सब हमको पहले बता दिया था बोर को बाद में लगा कि इसको अप्लाई कर देते क्या है लॉन्चिंग एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट अराउंड ये केसेस थोड़ा सा खाली बात कर लेते हैं इसके बारे में There are possible cases v is equal to zero. Path is a straight line from A to O. V is equal to zero. Path. Anyway, let a satellite be projected from point A with velocity v. Point A with velocity v in the direction E. For different values of v, the path are different. For v is equal to zero, path is a straight line from A to O. A to O means towards center of Earth. Was A to O? Ah. If zero is less than velocity and v velocity is less than v not, v not means the orbital velocity. Path is an ellipse with center O. Of the Earth as focus, center of Earth who has focus and the elliptical path. If v is equal to v not, v not means orbital velocity. So circular path layer ke path is a circle with who has center. If v is less than v not and greater sorry greater than v not and less than v e k velocity, path is again an ellipse with who as focus. एक में छोटा इलेप्स बनेगा दूसरे में बड़ा इलेप्स ठीक है और वो इलेप्स का साइज बढ़ता जाएगा इफ वी इज इक्वल टू वी सैटेलाइट इज क्रिप्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एंड पाथ इज पैराबोला इफ वी इज ग्रेटर देन वी The satellite again escapes from the gravitational pull of Earth, but now the path is hyperbolic. Ah. Parabola or hyperbola? How will it be done? Look, the kinetic energy will increase more and more when it goes to the infinite point. So, at the infinite point, it will still have kinetic energy. V greater than V अगर होगा तो तो it will keep with some initial kinetic energy and will keep on going तो V square will become आह मतलब some residual kinetic energy will be there and its motion will be under influence of that kinetic energy आह इससे hyperbola बन रहा है कैसे नहीं यार और ये अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा एक चीज जो समझ में आ रहा है मेरे
ठीक है इसको मैं ट्राई करूंगा अगले लेक्चर में ट्रेजेक्ट्री है बाहर बाद का निकाल कैसे रहे वेलोसिटी अगर जीरो हो गया वहां पे तो उसके फर्दर मोशन And this part is not coming. As of now, we'll see. From case one to four, total is taken. Those orbits. For case three, five total energy zero for, and for case total the orbit one. ठीक है ये दो पॉइंट से ट्रे जाते हैं आई विल जस्ट हैव अ लुक एट इट ये डिराइव कैसे कर रहे हैं मैं ग्राफ में दिया तो है दे आर सेइंग कि वेलोसिटी v नॉट से अगर सॉरी v से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं इट इज गोइंग टू बी ओपन पर बट पैराबोलिक और हाइपरबोलिक कैसे एस्टैब्लिश करते हैं ये वाला थोड़ा सा चीज यहां है ट्रैजेक्टरी बियॉन्ड स्केल वेलोसिटी कैसे रहेगा हेलो हाँ सर बोलिए 